ভিডিও না দেখানো কি মন খারাপ হইছে গুগল করেন গুগল করলে পেয়ে যাবেন একটু দেখানোর কনটেক্সটে রাখার জন্য দেখাইলাম আর একটা আবার হচ্ছে এত কষ্ট করে দেখতে আসছেন পুরো ভিডিও দেখবেন একটু যদি না দেখাই তাহলে তো আবার রাগ হবেন শুরুতে কিছু ছোট পয়েন্ট কভার করে নিই সেটা হচ্ছে যে হিজাব পরনের ভদ্রমহিলা এই কামটা করলো সো দ্যাট মিনস যে বাংলাদেশের হিজাব কিছু মিন করে না রাস্তাঘাটে নামলে হাজার হাজার হিজাব দেখা যায় হাজার হাজার দাঁড়িওয়ালা লোক দেখা যায় সব দুই নাম্বারই করতেছে ঘুষ খাইতেছে অন্যায় করতেছে সো এটা নতুন করে কিছু বলার নাই যেহেতু এই ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক তাই বললাম যে হিজাব আর ড্রেস অ্যাপিয়ারেন্স নেসেসারিলি কিছু মিন করে না বাংলাদেশের তো নাই সেকেন্ড যেটা আর একটা বিষয় নিয়ে দেখলাম যে খুব কথা হইতেছে যে ভিসি ডিসি হইতেছে নিজের উপস্থিত থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে নিয়ে নিজের পরন দেখছেন এটা কেমন নোংরা মানুষ কেমন খারাপ মানুষ কেমন নিচু মানসিকতা মানুষ এটাই তো আমাদের সমস্যা আমাদের বিশ্লেষণের চোটে এখন আমি এই জন্য ভিডিও বিশ্লেষণে নামতে বাধ্য হয়েছি পাবলিকের বিশ্লেষণ দেখলে মাথা টং হয়ে যায় যেই যেই একটা ছবির ভিত্তিতে মানুষ এত কনক্লুশনে পৌঁছেতেছে আপনি যখন একটা একটা কোনো কোন একটা আপনার সেটাই ডিপেন্ড করে আপনার ক্যাপাসিটি কত ঢুকে আপনার যদি বেশি ক্যাপাসিটি থাকে আপনি সেখান থেকে বেশি প্রেমিস পৌঁছাবেন বেশি কনক্লুশনে পৌঁছাবেন আপনার যদি সামান্য ক্যাপাসিটি থাকে সেখান থেকে আপনি সামান্য কনক্লুশনে পৌঁছাইতে পারেন আপনি সামান্য প্রেমিস বেসিস থেকে আপনি লম্বা বড় কনফার্ম কনক্লুশনে পৌঁছায় যাবেন মানে হইতেছে আপনি কনসপিরেসি থিউরিস্ট আপনার মধ্যে সমস্যা আছে তো যে একটা ছবির ভিত্তিতে এত কথা বলা হইতেছে সেই ছবিটাতে দেখা যাইতেছে যে ডিসি কিন্তু এই ছবির মধ্যে শুধু দেখা যাইতেছে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র দেখা যেতেছে রুমটা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইতেছে যে এটা যখন লিক হয়েছে তখন ডিসি হয়তো অফিস কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ডেকে কথা বলছে যে এটা কোথায় রেকর্ড কোথায় সেট করা হয়েছিল ক্যামেরাটা কে সেট করছিল হাবিজাবি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে এখানে ক্যামেরার এখানে আমরা যে ছবি দেখছি ছবির মধ্যে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না সুতরাং কিসের ভিত্তিতে আপনারা এই দাবি করতেছেন যে ডিসি তাদেরকে নিয়ে পরন ভিডিওটা দেখছে আমি জানি না এই দাবির ভিত্তি কি এবং এই কোন কমন সেন্স আপনাদেরকে এই ধরনের কনক্লুসিভ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে যারা ফেসবুকে এগুলো নিয়ে সমালোচনা করেন আর একটা ব্যাপার একটু বলি যে ডিসি এটা খুব মানে ইয়ে পয়েন্ট না চোখে লাগলে জন্য বলি আমার মনে হয়েছে দেখে যে ডিসি হয়তো বা ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে আইডন্য এটা আমি খুব বেশি এমফাসাইজ করবো না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে একটু দেখে চব্বিশ মিনিটের ভিডিও দেখলাম সেখানের মধ্যে দেখলাম মনে হয় দশ সেকেন্ডের মতো কি করলো আইডন্য কিছুই করে নাই তার মধ্যেই দেখলাম যে টিসু মিশু নিয়ে টানাটানি করতেছে সো তার মানে হচ্ছে যে একটু রাগ ঠাক ছাড়াই বলি হি কেইম বাট কাম্যের মতো কি করলো কিছু দেখলাম না আমার যাই না আমার মনে হইলো হয়তো সেই লোক হয়তো ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে হয়তো যদি সেটা হয়ে থাকে হয়তো বাসায় ওয়াইফের সাথে কাছে যাওয়ার হয়তো মুখ নাই দীর্ঘদিন যাবৎ বা এটা একটা লজ্জার ব্যাপার সব কিছু মিলে হয়তো উনি টু গেট হিম অফ এটা তার জন্য একটা কারণ হইতে পারে হয়তো এখানে সেগুলো করে বাট আমি জাস্টিফাইড বলতেছি আমি বললাম যে আমার চোখে লাগছে ওই জিনিসটা জাস্ট আলোচনা করলাম এখন আসি হইতেছে যে এই ঘটনাটার ব্যাপারে ঘটনাটার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমার কাছে আমার অবজারভেশনে মনে হইতেছে যে এই দুই এই ঘটনাটার মধ্যে মানে একটা কথা আছে না যে বাংলাদেশে হোক আর দুনিয়াতে হোক যেগুলো বড় গুন্ডা এগুলো ধরা পড়ে না ওই ধরা পড়ে ছোট গুন্ডাগুলো বড় অপরাধীগুলো পার পেয়ে যায় ছোট অপরাধীগুলো মারা খায় আমার কাছে মনে হইতেছে বাংলাদেশে এই ডিসি সম্ভবত ছোট অপরাধীদের একজন যিনি এই হেনস্তার শিকার হইলেন কারণ উনি যে কাজ করছেন এখন তো আমার পাবলিক বলা শুরু করবে যে আমি ডিফেন্ড করতেছি বেসিকে ডিফেন্ড করতেছি না সব ধরন দিক নিয়ে আলোচনা করতেছি সো ডিসিকে যখন ইয়ে করা ঘটনার পর ডিসির বক্তব্য কেমন ছিল একটু দেখি তবে ভিডিওটিতে দেখানো কক্ষটি তার অফিসের বিশ্রাম নেওয়ার কক্ষ এবং ভিডিওর ওই নারী তার কার্যালয়ের অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত বলে তিনি নিশ্চিত করেন ডিসিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে উনি কিন্তু বাংলাদেশে গুন্ডাগুলা করে কি এরা কিন্তু গুন্ডামি করতে করতে এরা ট্রেন্ড এরা কোন একটা ঘটনা ঘটলে যেরকম এরকম ভিডিও লিক হইলে এরা মুখস্থ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ হোক বাংলাদেশের গুন্ডারা হোক মুখস্থ প্রথমেই বলে দিবে যে এগুলো বানোয়ার ভিডিও এগুলো ফটোশপ করা এগুলো মিথ্যা আমি এই টানা হাবি যাবি ডিসি কিন্তু এমন থতমত খেয়ে গেছে সে অস্বীকার তো করে না উল্টে স্বীকার করছে যে হ্যাঁ এটা আমার রুমে করা হয়েছে এই মহিলা আমার সহকারী কর্মচারী সে কীভাবে ট্যাকেল করতে হবে বোঝে নাই কয়েকদিন যাওয়ার পর তারপর তার মাথায় আসছে যে এখন আমাকে অস্বীকার করা দরকার এবং পরবর্তীতে সে অস্বীকার করছে যে না এগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এগুলো আমরা না সো এগুলো একটা ইন্ডিকেশন আমার কাছে লোক মানে বড় সন্ত্রাসী না আলুর দোষ পাইছে সুযোগ করছে কাম আচ্ছা যাক এটা হলো এটা আর এই দুজনের মধ্যে মহিলাকে আমার কাছে মনে হইতেছে বড় গুন্ডা কারণ
সে কাঁদতেছে কারণ হইতেছে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এমনি ধরা খাইছে এমনি বাঁশ খাইছে মারা খাইছে এই দুঃখে সে কাঁদতেছে এই জিদ্দে সে কাঁদতেছে কিন্তু তার বয়স তার কথাবার্তা শুনে দেখবেন যে সেই মানে গুন্ডার মতো বিচার করেন বিচার করে ধরে শাস্তি দেন আপনারা কে অপরাধী মানে মোর ভাবটা যে এমন যে সে অপরাধী না এখন এই মহিলার কথা শুনে মন খারাপ হইতে পারে আমারও খারাপ লাগছে শুনে যে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে যখন আপনি একটা অপরাধী যেমন ঈর্ষা শিকদারের মতো মানুষ হতে আপনি খুব চূড়ান্ত খারাপ অপরাধ করার পর যখন ধরা খাবেন তখন আপনি নরম হয়ে যাবেন সো ওই মুহূর্ত থেকে দিয়ে দেখে বা তখন নরম তার এই অবস্থা থেকে নরম আমাদের নরম হওয়ার সুযোগ নাই আমাদের দয়া পরবশ হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই অপরাধে যখন করছে তখন কিন্তু সে নরম ছিল না এবং ধরা না খাইলে কিন্তু গুন্ডার মতো হাব ভাব নিয়ে চলাফেরা করত সো এগুলা দেখে এগুলো মাথা সবসময় রাখতে হবে যে এইগুলা দেখে সব কান্নাকাটি দেখে অপরাধের কান্নাকাটি দেখে অপরাধের ইয়ে দেখে নরম হওয়া যাবে না ডিসির একটা ভিডিও গানের ভিডিও দেখলাম খুবই ভালো গান প্রতিভাবান লোক তো সেগুলা দেখেও ডিস্ট্রাক্টেড হওয়া যাবে না পয়েন্ট থেকে সরা যাবে না হ্যাঁ উনি খুব ভালো গায় অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ফ্যাক্ট কিন্তু উনি একটা অপরাধ করছে সুতরাং অপরাধের বিচার কার্যের মধ্যে উনি কি ভালো গায় না কি না কি এগুলো অপ্রাসঙ্গিক তারপর এই ভদ্রমহিলার এখন সামাজিকভাবে হেও এটা এটা বেশি কম না এরকম না উনি অপরাধ করছেন এখন ওনাকে সামাজিকভাবেও হইতে হয় হেও হইতে হবে শাস্তিও পাইতে হবে যা যা প্রাপ্য সব পাইতে হবে এখন আর নরম হওয়ার সুযোগ নেই সামাজিকভাবে হেও হওয়ার ব্যাপারটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কারণ হচ্ছে সামাজিকভাবে হেও হওয়ার প্রশ্নটা আসে কেন কারণ আমাদের দেশে বিচার নাই দেখে আমরা মানুষজন কথাবার্তা বলতে থাকে ফেসবুকে আসে এখানে সর্বত্র কথাবার্তা বলতে থাকে এবং মানুষ যখন বেশি এঙ্গেজড হয় ইনভলভ হয় কথাবার্তা বলতে থাকে চালাচালি করতে থাকে তখনই তো সামাজিকভাবে হেও হওয়ার প্রশ্ন আঠে আসে ওঠে ফেসবুকে সবাই টেনে কথা বলতেছে সেটা একটা হিউমিলিয়েশন হয় ফ্রিমিং হয় সো তো এটার হইতেছে একটা ইন্ডিকেশন যে এই দেশে যে আইনের শাসন নেই আইনের শাসন হবে কে কোথায় লাগালাই করছে মানুষের এত কথা বলার দরকার নাই ওই যাবে জায়গার মতো বিচার হবে বিচার হয়ে তারা তাদের মতো জেলে আমাদের মাথাও খামানোর দরকার নাই কিন্তু আমরা জানি এই দেশে কোনো বিচার হয় না সব মানুষ মাথা খামায় কথা বলে এখন আসি আসল কথা আসল আলাপে শাস্তির প্রশ্নে প্রথমত বাংলাদেশে তো কারো কোনো শাস্তি হয় না এই যার কারণে ভাইরাল হওয়ার প্রশ্ন আসে এই কারণে আলাপ করার প্রশ্ন আসে মানুষ শেমিং এর প্রশ্ন আসে সো যখন ভাইরাল হয় তখন বিচার আশা করা যায় কি ধরনের বিচার হয় বহিষ্কার করা হয় হাইয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয় ডিপার্টমেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হয় সাসপেন্ড করা হয় তারপর কিন্তু আবার তারা তাদের শপদেও বহাল হয় সব কিছু আগের মতোই চলে সো শপদে বহাল হোক বা না হোক ফৌজদারি অপরাধের শাস্তি ক্রিমিনাল অফেন্সের শাস্তি কিভাবে হইতে পারে বহিষ্কার করা কিভাবে হইতে পারে ও এসডি করা এখান থেকে ওইখানে পাঠানো এখানকার লোক তো এটা ক্রিমিনাল অফেন্স না কিন্তু কিন্তু কথা হইতেছে যে এগুলো কি ধরনের শাস্তি নাম বলার তার মানে হচ্ছে এগুলো কোনো শাস্তি না আপনি কেউ যদি কাউকে মারে সেটা তার শাস্তি হবে তার জেল হবে আর যেগুলো আপনার ফৌজদারি অপরাধীগুলো রাষ্ট্রপক্ষ মামলা করার কথা রাষ্ট্রপক্ষ বাদী হয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে ফাইট করার কথা সেখানে রাষ্ট্র তাদেরকে ডিফেন্ড করেই মানুষজন মামলা টামলা করে তারপর কি হয় এটা ইয়ে হয় বহিষ্কার করা হয় কোনো ইয়ে করা হয় না কোনো ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না দেশ আইন আদালত নাই তো এখন এই ডিসির যে কাজ করছেন এটা ক্রিমিনাল অফেন্স না এটা ফৌজদারি অপরাধ না কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ বাংলাদেশের আইনে বলা আছে যে কেউ যদি ব্যবিচার করে পরকীয়া করে ব্যবিচার করে তার পাঁচ বছর সম্ভবত জেল হবে তো সেটা কিন্তু আবার পুরুষের জন্য ব্যবিচার নারী পুরুষ দুজন করলো পুরুষের হইতেছে পাঁচ বছরের জেল মহিলার কোনো শাস্তি নেই বা এটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলছি যে বাংলাদেশের আইন হইতেছে বিচারের নামে অবিচার করা হয় পুরুষদের প্রতি এগুলোর অসভ্য দেশের নানান রকম অসভ্য তরিকে আছে এক 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 সময় এক একজন ভিক্টিম হয় যেরকম বলি সবসময় কখনো পুরুষ কখনো নারী কখনো হাবি যাবি তো ব্যবিচারের শাস্তি হইতেছে মহিলার কোনো শাস্তি নেই পুরুষের শাস্তি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড সেটা যদি হয়ে থাকে তাইলে ও এসডি করা কি ধরনের শাস্তি শাস্তি কই আইন কই আইনের প্রয়োগ কই ডিসি যে অপরাধ করছে অপরাধের শাস্তি হবে তার মানে কেউ যে বহিষ্কারের মতো নাটক এগুলো অপরাধের শাস্তি নেই আবার এখন শুনতেছি যে ওনাকে কুমিল্লাতে ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়তো ডিসি থাকবে না এখন এটা সঠিক তথ্য কি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখনও বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এগুলো তো হয় বাংলাদেশ এটা তো সত্য এই ঘটনা নিয়ে স্পেসিফিক নিয়ে এত বাংলা হওয়ার দরকার নাই এগুলাই তো বাংলাদেশে হয় এবং সেই ডিসি নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখন যে চাকরি পাচানোর জন্য যে মেয়ের সাথে এই ঘটনা ওই মেয়েকে বিয়ে করবেন কি মহাত মহতি সিদ্ধান্ত তো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এই যে অপরাধের শাস্তি তার মানে কি এই লোক একটা বাংলাদেশের আইন প্রচলিত আইন অনুযায়ী একটা অপরাধ করছে সেই অপরাধের যা শাস্তি হওয়ার কথা ছিল সেটা হইতেছে না সেটাকে কাভার করার জন্য যা যা করণীয় সব কর
সেই যে মহিলার সাথে লাগালাগি করছে সেও উইনিং ডিসির বিয়ে করতেছে তো ডিসির ফ্যামিলি মেম্বারদের কি দোষ ছিল যে এই লোকের যে আর একটা বিয়ে করতে যে মানে বেসিক্যালি কি এই ঘটনায় কেউ শাস্তি পাইতেছে না যে অপরাধী অপরাধী ছাড়া সবাই শাস্তি পাইতেছে রিলেটিভলি কম গুন্ডা মনে হইল আবার বাংলাদেশের কোনো প্রভাবশালী লোক গুন্ডা হবে না এটা তো হইতে পারে না তো উনি যখন ডিসি অফিসে এই কামগুলো করতো বাইরে লাইট জ্বলতো লালবাতি জ্বালাই দিত এবং তখন কেউ আসা যাওয়া করতে পারবে না এবং ওনার প্রশ্রয়ে এই মহিলা গুন্ডামি করে বেড়াইতো তার মানে কি এই লোক ঠিকই এগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন অল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন উনি এগুলো করতো যখন লালবাতি জ্বলতো মানে কি পরিমাণ নির্লজ্জ মানুষ যে লালবাতি জ্বলতেছে মানে পুরো এলাকাবাসী রে সিগন্যাল দিয়ে জানাইতেছে যে আমি এখন এই রুমের মধ্যে খেলতেছি মানে এগুলো লজ্জার তো বালাই নেই তাও কার সাথে এসে এরকম একটা স্টাফের সাথে তো এখন যখন এই লালবাতি জ্বলতো বাইরে একজন পাহাড়দার থাকতো এক পিয়ন নিচু শ্রেণীর কর্মকর্তা দাঁড়ায় থাকতো এই যে কর্মকর্তা যে যে ডিসি কাজে ইউজ করে এই কর্মকর্তার পাওয়ারের চোটে এ এখন কিন্তু আবার সবার সাথে গুন্ডামি করবে ছড়ি ঘুরবে কারণ সে কিন্তু ডিসি ডান হাত ডিসি যখন খেলে তখন কিন্তু সে পাহাড়া দেয় সো আমি ওই যে একবার ইয়েতে ইয়ে অফিসে গেছিলাম বিআরটি অফিসে আমার বাইকের কাগজের কাজ কাজে আর কি সেখানে দরজার মধ্যে এরকম দারোয়ান দাঁড়ায় থাকে সে দরজা একটু ফাঁক করে করে কাগজ সে নিজে হাতে করে নিয়ে চিপা দিয়ে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় করে সাইন করে আবার চিপা দিয়ে বিয়ে শেষে আবার হাতে দেয় ওই টাকা লেনদেন করার জন্য আর কি কারণ এরা কিন্তু টাকা নিজ হাতে খানে এরা হয়তো সই এগুলোরে দিয়ে খায় হাত দিয়ে খায় বড় কর্মকর্তা তো সরাসরি হাতে নেয় না এদের হাত দিয়ে নেয় সো আমি তো সেখানে গিয়ে বলছি কি ব্যাপার আপনি আমি কাগজ সাইন করতে যাবো আপনি ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন আপনি ঢুকবেন কেন আমি ঢুকবো এই তো আমার সাথে মানে চিৎকার চেয়েছে আমি যে পুরা চলে আসতেছে সে পিয়ন তার হাব ভাব দেখে মনে হইলো সেই এই বিআরটি অফিসের হেড সো এই ভাব কেন এত সাহস কেন পিয়নের কারণ হচ্ছে যে ওনার এই বিআরটি অফিসের যে হেড উনি কিন্তু এই পিয়নের কাছে ধরা কারণ পিয়নি লেনদেনগুলো করে সো এই 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 গুন্ডাতন্ত্র মাফিয়াতন্ত্রের কারণে এরা প্রত্যেকে পাওয়ারফুল যে কারণে এই মহিলা কারণ ডিসির সাথে শো এর পাওয়ার কোনো শেষ নাই যে পিয়ন কেরানি সে দরজায় পাহারা দেয় ডিসি এর কাছে ধরা সুতরাং এরও পাওয়ার কোনো শেষ নাই এবং সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র লোকজন অনেক বড় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয় কিয়নের ভয়ে হয়তো তটস্থ অফিসে কথা বলতে পারে না মুখ খুলতে পারে না স্লেভের মতো থাকা লাগে সো এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতা তো এই ডিসির ঘটনা নিয়ে আলাদা কোনো ব্যাপার নেই আপনি যদি এই দেশে প্রভাবের জায়গায় থাকেন যদি পাওয়ারের জায়গায় থাকেন আপনার কোনো শাস্তি হবে না আপনার আশেপাশে সবাই শাস্তি পাবে আলাদাভাবে দেখার জানা শোনার শেখার নেওয়ার কিছুই নাই এটাই বাংলাদেশ